नमस्कार मित्रांनो आज आपण समरी रायटिंग कसं करायचं याचा अभ्यास करणार आहोत इतना नवी दावी इंग्रजी एक्टिविटी शीट मध्य प्रश्न क्रमांक चार मध्य एक परिचित दिल्ला तो अनसीन व नॉन टेक्स्युअल पैसेज आतो प्रश्न क्रमांक चार ए मध्य रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड डू द एक्टिविटीज अभी एक्टिविटी ती कर प्रश्न क्रमांक चार बी मधे याच परिच्छेदावर आपल्याला समरी रायटिंग करायचं असतं आणि प्रश्न क्रमांक चार बी मध्ये रीड द पॅसेज गिव्हन इन फोर ए अँड राईट द समरी ऑफ इट सजेस्ट सुटेबल टायटल फॉर इट असा पाच गुणांचा प्रश्न असतो तर हा अटेंड करताना काय काय गोष्टी करायच्या हे आपल्याला पाहिजे आहेत सुरुवातीला आपण समरी सराउंड्स किंवा प्रेसेस रायटिंग म्हणजे नेमकं काय हे समजून घ्यायचं आहे हे दिलेल्या उताऱ्याचा आशय आपल्या स्वतःच्या परंतु मोजक्या शब्दात इथं हा शब्द फार महत्वाचा आहे स्वतंत्र परंतु मोजक शब्द मांडने सारांश लेखन मनत कि समरी तर हे कस मांडा ये अभ्यास अपन करना आहोत मैं तुम्हारा एक उदाहरण दे कि थेटर मधे जाऊन अच्छे तीन ताच पिक्चर पहुन यो आणि घरी आल्यावर आपल्या घरातल्यांना किंवा मित्राला किंवा कोणालाही त्याच पिक्चरची स्टोरी हे आपण सारांश रूपाने सांगतो हे समरी सांगतो आता हे सांगताना आपण काय करतो गाणी म्हणा किंवा जे उप कलाकार असतात सहकलाकार असतात त्यांचं काही जास्त सांगत नाही तर आपण अनावश्यक बाबी काढून टाकतो आणि जी मुख्य बाब आहे किंवा मुख्य स्टोरी आहे तेवढीच आपण सांगतो म्हणजे आपण सारांश रूपात सांगत असतो त्याला समरी रायटिंग असं म्हणतात आता हे समरी रायटिंग करताना काय काय करायचं हे आपण पाहूया तुम्हाला जो पॅसेज दिलेला असतो तो पॅसेज तुम्ही सुरुवातीला काय करायचा काळजीपूर्वक वाचायचं आहे एक नंबरला दिले पा सुरुवातीला दिलेला उतारा काळजीपूर्वक वाचायचा म्हणजे समजून वाचायचा आता प्रत्येकाची समजण्याची क्षमता ही वेगळी असू शकते जास्तीत जास्त समजून घेण्याचा प्रयत्न करायचा काळजीपूर्वक वाचायचा आणि हे वाचन करत असताना त्या परिचयामध्ये जे महत्त्वाचे मुद्दे आहेत त्या मुद्द्यांखाली अंडरलाईन करायचे कारण ते मुद्दे आपल्याला नंतर सारांश लेखन करताना उपयोगी पडत असतात म्हणजे अंडरलाईन करायचे आणि हे सगळा परिचित वाचन झाल्यानंतर हे सगळे मुद्दे घेऊन आपल्याला सारांश लेखन करायचं असतं आणि ते आपल्या भाषेमध्ये करायचं असतं आता हा जो सारांश लेखन करायचा आहे ते लिहिताना एक तृतीयांश लिहायचा आहे शंभर शब्दांचा परिचय असेल तर सरासरी तीस पस्तीस शब्दामध्ये सारांश लेखन करायचं असतं हे त्याला एक तृतीयांश असं म्हणतात आणि हे सगळं सारांश लेखन झाल्यानंतर त्या आपल्याला त्या सारांश लेखनाच्या उताराला योग्य असं नाव द्यायचं म्हणजे समर्पक असं शीर्षक द्यायचं आहे त्याला एक गुण असतो हे लक्षात ठेवा आणि सारांश लेखन करताना सुंदर अक्षरामध्ये आकर्षक असं लिहायचं आहे आणि सगळं सारांश लेखन दिल्या लिहिल्यानंतर टायटल दिल्यानंतर 
शेवटी सारांशाखाली उजव्या बाजूला कंसा सारांशाची शब्दसंख्या लिहावी हे सारांशामध्ये किती शब्द वापरले हे कंसामध्ये लिहावं ते कसलेच ते मी उदाहरणामध्ये दिलेलं आहे आणि हे सारांश लेखन करताना सगळी वाक्य व्याकरणदृष्ट्या व्यवस्थित आली पाहिजे म्हणजे व्याकरणदृष्ट्या चुकीची नसावी स्पेलिंग शब्दांचे सुद्धा व्यवस्थित असावे विरामचिन्हांचा वापर सुद्धा योग्यरित्या केला पाहिजे तर या सगळ्या बाबी सारांश लेखन करताना आपल्याला लक्षात ठेवायच्या आहेत आता हे सारांश लेखन करताना काय करायचं नाही कोणत्या गोष्टी करायच्या हे लक्षात ठेवा तर उतारा जो दिलेला आहे ते सारांश लेखन करताना त्याच्यावर जास्त विस्तृत असं भाष्य करायचं नाही हे या ठिकाणी लक्षात ठेवायचं आणि जी माहिती दिलेली आहे सारांशामध्ये त्याच्यामध्ये अजून काय भर घालायची नाही हे आपल्या थो सारांश लेखन थोडक्यात करायचं असतं नवीन उदाहरणं द्यायची नाहीत आणि चुकीची वाक्यरचना व्याकरणदृष्ट्या वाक्य चुकीची करायची नाहीत तर एवढ्या सगळ्या गोष्टी कराव्या लागतील आपल्याला सारांश लेखन करताना तर ह्या बाबी लक्षात ठेवून सारांश लेखन करायला हवे मी स्वतःच्या भाषेत आणि मोजक्या शब्दात आपल्याला मांडायचं आहे तर यासाठी मी एक उदाहरण घेतलेलं आहे त्याच्यावरून तुमच्या हे सगळं लक्षात येईल ते उदाहरण कोणतं आहे ते आता मी तुम्हाला सांगतो बघा मी जे उदाहरण घेतलेलं आहे ते मदर तेरेसा यांच्याबद्दलचा हा परिचय आहे याचा सुरुवातीला आपण समजून वाचन करूया आणि वाचन करत असताना आपण महत्त्वाच्या वाक्यांखाली अंडरलाईन करूया म्हणजे तुम्हाला समजेल की परिचित सारांश लेखन कसं करायचं आता या ठिकाणी पहा परिचित असा आहे मदर तेरेसा वॉज अवार्डेड द नोबल पीस प्राईज इन नाईन्टीन सेवन्टी नाईन इन रिकग्निशन ऑफ हर गुड वर्क इन ब्रिंगिंग होप अँड हेल्प टू सफरिंग ह्युमॅनिटी म्हणजे मदर तेरेसा यांना एकोणीसशे एकोणऐंशी साली नोबल पीस प्राईज बहाल करण्यात आलं कशासाठी त्यांनी मानवजातीच्या मानव मानवांमध्ये मानवजातीमध्ये जे लोक खूप गरीब आहेत ज्या अनेक वेदना सहन करत आहेत त्यांच्यामध्ये आशा निर्माण करण्याचं आणि त्यांना मदत करण्याचं चांगलं काम त्यांनी केलेलं आहे म्हणून त्यांना हे नोबल पीस प्राईज देण्यात आलेलं आहे तर हे वाक्य मला महत्त्वाचं वाटतं म्हणून मी काय करणार या वाक्याला अंडरलाईन करून ठेवणार म्हणजे आपल्याला ह्याचा उपयोग हा आपल्याला सारांश लेखन करताना होणार आहे हे लक्षात ठेवा द विनर चुजन फ्रॉम अमॉंग फिफ्टी सिक्स नॉमिनीज इन्क्लुडिंग यू एस प्रेसिडेंट जिमी कार्टर म्हणजे एकोणीसशे एकोणीस साली जे नोबल पीस प्राईजसाठी जे नामांकनं झाली होती ती जवळजवळ फिफ्टी सिक्स होती म्हणजे छप्पन्न होती आणि त्यामध्ये यू एसचे प्रेसिडेंट जिमी कार्टर यांचं जर नाव होतं तर त्यामध्ये ह्या ज्या आहेत मदर तेरेसा ह्या त्यावेळेस एकोणसत्तर वर्षाच्या रोमन कॅथोलिक नन होत्या म्हणजे रोमन कॅथोलिक म्हणजे त्या संन्यासिनी होत्या आणि त्यांची निवड करण्यात आली सी इज द सिक्स वुमन इन द वर्ल्ड अँड द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया टू गेट दिस हायली इस्टीम प्राईज सिन्स इट वॉज इन्स्टिट्यूटेड इन नाईन्टीन झिरो वन बघा जगामध्ये त्या सहाव्या महिला ठरल्या शी इज द सिक्स वुमन इन द वर्ल्ड जगामध्ये सहा नंबरच्या महिला ठरल्या आणि भारतामध्ये 
पहिल्या नागरिक ठरल्या की ज्यांना हे अत्यंत आदरी आदर मिळलेलं रिस्पेक्टेड प्राईज त्यांना देण्यात आलं तर हे सुद्धा वाक्य अत्यंत महत्त्वाचं आहे म्हणून यालासुद्धा आपण काय करायचं अंडरलाईन करून ठेवायचं सिन्स इट वॉज इन्स्टिट्यूटेड इन नाईन्टीन झिरो वन म्हणजे नोबेल प्राईज सुरू कधी झालं नाईन्टीन झिरो वनला तेव्हापासून जी पार प्राईज देण्यात आली त्यामध्ये वदर तेनेसा ह्या जगातील सहाव्या महिला आणि भारतातल्या पहिल्या नागरिक होत्या पुढचा परिच्छेद असं सांगतो बॉर्न ऑफ अल्बानियन पॅरेंट्स व्हॉट इज नाव युगोस्लाव्हिया अल्बानियन पॅरेंट्स यांच्या पोटी जन्मलेल्या ज्याला आपण आत्ता युगोस्लेव्हिया म्हणतो मदर तेरेसा केम टू इंडिया फिफ्टी इयर्स ॲगो मदर तेरेसा ह्या पन्नास वर्षापूर्वी भारतात आल्या तेअर शी टॉट जॉग्रॉफी इन कॉन्व्हेंट स्कूल यांनी कॉन्व्हेंट स्कूलमध्ये जॉग्रॉफी हा विषय शिकवला आता हे जे वाक्य आहे ते महत्त्वाचं वाटतं म्हणून ह्याला काय करायचं अंडरलाईन करायचं इन नाईन्टीन फोर्टी सेवन शी गेव अप हर टीचिंग करिअर अँड मूड इन टू स्लम्स ऑफ कलकत्ता टू सर्व गॉड अमंग द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर एकोणीस सत्तेचाळीस साली त्यांनी टीचिंग पेशा शिक्षकी पेशा सोडला आणि कलकत्ता येथे झोपडपट्टीमध्ये ते गरिबांची सेवा करण्यासाठी आल्या म्हणजे त्यांच्या दृष्टीने गरिबातला गरीब माणूस परमेश्वर त्याची सेवा करण्यासाठी त्या कलकत्ता येथे आल्या आता हे जे वाक्य आहे हे सुद्धा फार महत्त्वाचं वाक्य आहे म्हणून काय करायचं या वाक्याला आपल्याला अंडरलाईन करायचं आहे स्लम्स ऑफ कलकत्ता टू सर गॉड पुरेस्ट की नाही शी बिकेम एन इंडियन सिटीझन नंतर त्या भारताच्या नागरिक झाल्या इन नाईन्टीन फिफ्टी शी फाउंड ए रिलिजियस ऑर्डर द मिशनरी ऑफ चॅरिटी यांनी एकोणीसशे पन्नासमध्ये एक मिशनरी स्थापन केली कसली मिशनरी ऑफ चॅरिटी म्हणजे सेवा करणे लोकांची तर हे सुद्धा वाक्य अत्यंत महत्त्वाचं आहे म्हणून याला सुद्धा अंडरलाईन करायची अँड सेट हर सेल्फ टू रिलीव्ह द डिस्ट्रेस्ड आणि त्यांनी त्या ठिकाणी मिशनरी स्थापन करून जे डिस्ट्रेस आहेत जे गो गोरगरीब आहेत त्यांना अन्न मिळत नाही ज्यांना काही रोग आहेत यांची सेवा करण्यासाठी त्यांनी सुरुवात केली इट वॉज इंडीड अ चॅलेंजिंग जॉब फॉर हर अँड हर फॉलोअर्स तर अशा लोकांची सेवा करणं हे आव्हानात्मक होतं त्यांना आणि त्यांच्या अनुयायांना बट स्ट्रॉंग डिटर्मिनेशन मेड फॉर सक्सेस पण त्यांनी जे निश्चय केला होता त्यांना त्यामध्ये त्यामुळं यश आलं टुडे आफ्टर फिफ्टी इयर्स ऑफ सस्टेन इफर्ट्स हा दो हजार थर्टी इयर्स सॉरी तीस वर्षाच्या कंटिन्युअस प्रयत्नाने द ऑर्डर विच इज बेस्ट नोन फॉर इट्स होम फॉर डाईंग डेस्टिट्यूट आणि यांनी जी मिशनरी स्थापन केली ती मिशनरी आता हे जे डेस्टिट्यूट आहेत म्हणजे ज्यांना अन्न मिळत नाही वस्त्र मिळत नाही निवारा मिळत नाही त्यांना काय अजून प्रॉब्लेम आहेत यांच्यासाठी काम करणारी एक चांगली संस्था झालेली आहे कंटिन्युअस प्रयत्नामुळे हॅज ग्रोन अप टू बी व्हेरी बिग ऑर्गनायझेशन आता एक मोठी संघटना निर्माण झालेली आहे आणि ही संघटना म्हणजे मिशनरी आता काय करते रनिंग स्कूल्स काही शाळा चालवते हॉस्पिटल्स चालवते यंग यूथ सेंटर्स तरुणांसाठी सेंटर्स चालवते ऑर्फनेजेस अनाथ आश्रम चालू करते जगामध्ये ह्या सगळे कार्य अशा पद्धतीने चालू आहे तर हे सुद्धा मला महत्त्वाचं वाटतं म्हणून मी काय करणार याखाली अंडरलाईन करणार म्हणजे आपल्याला याचा उपयोग कुठं होणार आहे की समरी तयार करताना होणार आहे 
मदर तेरेसा इज फ्रेल लुकिंग बट इनर्जेटिक वुमन बदर तेरेसा हा ये दिशा मिस्टेज वाटत तरी त्या फार ऊर्जा असलेल्या स्त्री आहे हु टॉक्स लिटल ऑफ हर सेल्फ ते स्वतःबद्दल कमी बोलतात ओनली लेटिंग हर करिश्मा अँड वर्क्स ऑफ चॅरिटी टू विश शी हॅज डेडिकेटेड हर लाईफ टू डू ऑल द टॉकिंग आणि त्यांच्या कार्याचा जो करिश्मा आहे चमत्कार आहे जी चॅरिटी म्हणजे मदत तो त्यांनी त्यासाठी त्यांचं सगळं आयुष्य दिलं दो व्हर्च्युअली सी इज रिगार्डेड ॲज संत बाय हर फॉलोअर्स जे अनुयायी आहेत त्यांचे ते त्यांना संत समजतात पण त्या काय म्हणतात सी ऑलवेज टेल्स हिम हमली वॉट सी डज ॲक्च्युअली गॉड्स वर्क परंतु नेहमी सांगतात की नम्रपणे सांगतात की मी जे काय करते ते देवाचं काम आहे असं त्या म्हणतात हे वाक्य अत्यंत महत्त्वाचं आहे म्हणून त्याला अंडरलाईन करायचे अशा पद्धतीने मी मुद्दे बघा अंडरलाईन केलेले आहेत महत्त्वाचे मुद्दे आणि जे एवढा अन अनावश्यक आहे ते मी ड्रॉप करणार आहे तर हे मुद्दे घेऊन आपल्याला सारांश लेखन करायचं आहे तर ते कसं करायचं ते मी आता तुम्हाला सांगतो बघूया आपण सारांश लेखन कसं करायचं आता या ठिकाणी मी ते तयार केलेलं आहे ते असं आहे या ठिकाणी आपल्याला प्रश्न क्रमांक द्यायचा आहे म्हणजे क्वेश्चन फोर बी असं आपल्याला या ठिकाणी काय प्रश्न क्रमांक द्यायचा या ठिकाणी समरी असं लिहायचं आणि टायटल दिलेलं आहे तो वर या टायटलसाठी आपल्याला एक गुण आहे पहा आता मी सुरुवातीचं वाक्य असं लिहिलं आहे मदर तेरेसा वॉन द नोबल पीस प्राईज इन नाईन्टीन सेवंटी नाईन फॉर हेल्पिंग द सफरिंग ह्युमॅनिटी म्हणजे मागच्या परि आपण जे परिग परिचित पाहिलं पहिलंच वाक्य ते आहे ते घेतलेलं आहे त्यानंतर मी किंवा काय करायचं पहा मी तुम्हाला मागचा परिचित दाखवतो म्हणजे लक्ष देईल बघा सुरुवातीचा जो आहे भाग हा मग या हे जे भाग आहे म्हणता की रिग्निशन फॉर गुड वर्क ब्रिंगिंग होप अँड हेल्थ टू ह्युमन सफरिंग यातला काही भाग वगळून आपण हे वाक्य लिहिलेलं आहे आता ते कसं ते पाहूया पुढे सी इज द सिक्स वुमन इन द वर्ल्ड सी इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया टू गेट धिस प्राईस म्हणजे जगामधली सहावी महिला आहे आणि भारतातली पहिली नागरी आहे अबाउट फिफ्टी इयर्स अगो शी वॉज टीचिंग जागृती इन अ कॉन्व्हेंट स्कूल एक वाक्य घेतलेलं आहे इन नाईन्टीन फोर्टी सेवन शी मूव टू वर्क इन कलकत्ता स्लम्स एकोणीसशे सत्तेचाळीस त्या कलकत्ताच्या झोपडपट्टीत गेल्या इन नाईन्टीन फिफ्टी शी फाउंडेड मिशनरी ऑफ चॅरिटी नोन फॉर इट्स होम फॉर इट्स होम फॉर डाईंग डिस्ट्रिब्युट म्हणजे गोरगरीब लोकांसाठी एक मिशनरी स्थापन केली मदर तेरेसा वॉज डेडी हॅज डेडिकेटेड हर लाईफ टू चॅरिटी हे एक वाक्य घेतलं सी हमली टेल दॅट सी इज डुईंग गॉड्स वर्क ती नम्रपणे म्हणते किंवा म्हणतात की त्या एक देवाचं काम करत आहे तर अशा पद्धतीने मी थोडक्यात समज लिहिली आहे आणि या ठिकाणी शेवटी मी या समरीमध्ये किती शब्द आहेत ते इथे संख्या लिहिलेली आहे हे लक्षात ठेवा वर्ड्स शेवंटी तुम्हाला अशा पद्धतीनं लिहून समरी रायटिंग करायचं आहे आता ज्यांना परिच्छेदाचं पूर्ण आकलन झालेलं आहे ते अगदी व्यवस्थित लिहू शकतात 
पण समजा जर तुम्हाला पूर्ण आकलन झालं नाही तर खरं म्हणजे असं सांगणं योग्य वाटत नाही परंतु अगदीच अगदी काय येत नसेल तर तुम्ही काय करायचं जी महत्त्वाची वाक्य आहेत ती इथे आली पाहिजेत आणि ती सिक्वेन्स नाही पाहिजेत व्यवस्थित म्हणजे तुम्हाला थोडे बहुत कॉईन मार्क्स मिळतील तर तुम्ही समरी राइटिंग ही जी ऐक्टिविटी है ती सोड़वायी है चांगल जमल तो उत्तम है पमत न से थोड़ा जारी प्रयत्न कराएं कि जेनेकर तुम्हारा कहीं कहीं ना मार्क्स मिलते टाइटल दया मात्र विसराय नहीं कारण तेला तुम्हारा एक गुण मिलना है टाइटल देता हाँ परिच्छेदा रिनेटेड टाइटल दयाच है तर अशा पद्धतिन तुम्ही समरी राइटिंग करू शकता तुम्ही अधिक सराव के तुम्हारा ये जमे आ गुण मिलने सा चली चली ऐक्टिविटी है तो तुम्हारा ये जमने सा सराव तो के पाजे मग तुम्हें सहजसहजी समय राइटिंग करू शकता तो तुम्हें मज़ा हा वीडियो लक्ष्यपूर्वक ऐकला पहलाबल मी तुम्हारा धन्यवाद देतो तुम्ही जास्ती जास्त समरी राइटिंग का सराव करा ये तुम्हारा हे चांगले गुण मिलते तो सरासरी हा प्रश्न मुल जरा घाबरत कारण तरीक्षे जरा अंदाजा नहीं होत नहीं पास्ती जास्त प्रयत्न कराएगा परीक्षे समझ घे आणि समरी देण्याचा प्रयत्न करायचा हे तुम्हाला काही काही ना गुण त्याचे मिळतील याची मला खात्री आहे तर तुम्ही काय करा आता समरी लिहिताना म्हणजे लिहित असताना सरासरी साचा कशा आहे पहा या ठिकाणी आपण काय करायचे अपना इत प्रश्न यार प्रश्न क्रमांक लिया समझा क्वेश्चन फोर बी अठिकाईर यठिका तुम्हें टाइटल देना है कि नहीं ये टाइटल यार तुम नंतर या ठिकाणी तुम्ही जे महत्त्वाचे मुद्दे घेतलेले आहेत त्या मुद्द्यांचा उपयोग करून तुम्ही काय करणार इथे सारांश लेखन करणार आणि या ठिकाणी वर्ड्स शब्दसंख्या लिहिणार तर अशा पद्धतीनं तुम्ही समय रायटिंग करायचं आहे तर हे समजून घ्या तर पुन्हा एकदा मी तुम्हाला विनंती करेल की तुम्ही कृपया माझ्या सतीश दीक्षित सर या चॅनलला सबस्क्राईब करा हा व्हिडिओ जास्तीत जास्त शेअर करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका थँक्यू